ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் யர் கிராஃப் இதோட டெஃபினிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் இதை யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் யர் கிராஃப்னா என்னன்னு பார்க்கலாம் சப்போஸ் ஜி அப்படின்னு ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க அண்ட் இதோட காம்ப்ளிமெண்ட் டினோட் பண்ணுற சிம்பிள் வந்துட்டு ஜி டேஷ் அல்லது ஜி பார் அல்லது ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் இதில் எதை வேணாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் இந்த ஜி டேஷை எப்போ வந்துட்டு ஜிக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்னு சொல்லுவோம்னா இது வந்துட்டு ரெண்டு கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஜிங்கிற இந்த கிராஃபில் உள்ள வர்டெக்ஸ் செட்டும் ஜி டேஷில் உள்ள வர்டெக்ஸ் செட்டும் சேமாக இருக்கணும் தட் இஸ் வர்டெக்ஸ் செட் ஆஃப் ஜி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் ட்ரூ வர்டெக்ஸ் செட் ஆஃப் ஜி பார் அல்லது ஜி டேஷ் ஓகேவா செகண்ட் கண்டிஷன் என்னதுன்னா ஜிங்கிற கிராஃபில் எந்தெந்த வர்டிசஸ் எல்லாம் அட்ஜஸ்டாக இருக்குதோ அந்த வர்டிசஸ் வந்துட்டு ஜி டேஷில் அட்ஜஸ்டாக இருக்காது தட் இஸ் ஜியில் ரெண்டு வர்டிசஸ் கனெக்ட் ஆகி இருந்தது அப்படின்னா ஜி டேஷில் அந்த ரெண்டு வர்டிசஸும் கனெக்ட் ஆகி இருக்கக்கூடாது ஓகேவா இப்போ இந்த டெஃபினிஷன் பாருங்கள் இஃப் ஜி இஸ் ஏ சிம்பிள் கிராஃப் வித் வர்டஸ் செட் வி ஆஃப் ஜி இட்ஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி பார் இஸ் தி சிம்பிள் கிராஃப் வித் வர்டெக் செட் வி ஆஃப் ஜி தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு வர்டெக் செட்டும் சேம் வி ஆஃப் ஜி தான் ஓகேவா இன் விச் ட்ரூ வர்டிசஸ் ஆர் அட்ஜஸ்டன்ட் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் தே ஆர் நாட் அட்ஜஸ்டன்ட் இன் ஜி ஜியில் அட்ஜஸ்டாக இல்லாத ரெண்டு வர்டிசஸ் தான் ஜி டேஷில் அட்ஜஸ்டன்ட் வர்டிசஸாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம் சப்போஸ் இது தான் கிராஃப் ஜின்னு வச்சுக்கோங்க இதில் ஃபோர் வர்டிசஸ் இருக்குது ஓகேவா ஸோ ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் உள்ள இந்த கிராஃப் நம்ம எப்படி வரையணும்னா இதில் உள்ள ஃபோர் வர்டிசஸும் இங்கேயும் இருக்கும் ஓகேவா பட் இதில் அட்ஜஸ்டாக இருக்கக்கூடிய வர்டிசஸ் வந்துட்டு இங்கே அட்ஜஸ்டாக இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என்ன செய்யணுன்னா இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் இல்லாத வர்டிசஸ் எல்லாம் நம்ம இங்கே ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டா போதும் ஓகேவா இந்த கிராஃப் ஜியில் வி ஒன் அண்ட் வி ஃபோர் இந்த ரெண்டும் அட்ஜஸ்டாக இல்லை வி ஒன் வந்துட்டு வி டூக்கும் வி த்ரீ கூடலையும் அட்ஜஸ்டாக இருக்குது ஸோ ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் நம்ம என்ன செய்யணும் வி ஒன் அண்ட் வி ஃபோரை கனெக்ட் பண்ணி ஒரு எட்ஜி ஃபார்ம் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த கிராஃப் ஜியில் பாருங்கள் இந்த வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் வி ஒன்றுக்கு அட்ஜஸ்டாக இருக்குது வி ஃபோருக்கும் அட்ஜஸ்டாக இருக்குது பட் வி த்ரீக்கு மட்டும் அட்ஜஸ்டாக இல்லை ஸோ வி டூ அண்ட் வி த்ரீயை இந்த ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் கனெக்ட் பண்ணி விடணும் ஸோ இது தான் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகே அண்ட் இந்த ரெண்டு கிராஃபையும் பாருங்கள் இதில் ஜி ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் கிடச்சிரும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா ஜி யூனியன் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் அந்த கிராஃப் வந்துட்டு இப்படி தான் இருக்கும் இது வந்துட்டு வி ஒன் வி டூ வி த்ரீ வி ஃபோர் இது வந்துட்டு ஃபோர் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஓகேவா தட் இஸ் கே ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஃபோர் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கிராஃப் அண்ட் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம்னா கே ஃபோர் கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிளில் பாருங்கள் இது தான் ஜி இதில் ஃபைவ் வர்டிசஸ் இருக்குது இப்போ ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் இந்த கிராஃப் எப்படி வரையணும்னா இங்கே அட்ஜஸ்டன்ட் இல்லாத வர்டிசஸ் எல்லாத்தையும் இங்கே கனெக்ட் பண்ணி விடணும் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே எதெல்லாம் அட்ஜஸ்டாக இல்லை பாருங்கள் இந்த வி ஒன் வி த்ரீ கூடல அட்ஜஸ்டாக இல்லை அதே போல் வி ஒன் இந்த வி ஃபோர் கூடலையும் அட்ஜஸ்டாக இல்லை ஸோ இந்த கிராஃபில் வி ஒன்னுங்கிற வர்டெக்ஸை வி த்ரீ கூடையும் கனெக்ட் பண்ணணும் வி ஃபோர் கூடையும் கனெக்ட் பண்ணணும் சிமிலர் இந்த வி டூங்கிற இந்த வர்டெக்ஸ் பாருங்கள் வி ஒன் கூட அட்ஜஸ்டாக இருக்குது வி த்ரீ கூடையும் அட்ஜஸ்டாக இருக்குது ரிமைனிங் உள்ள இந்த டூ வர்டிசஸ் கூடல அட்ஜஸ்டாக இல்லை ஸோ ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டில் என்ன செய்யணும் இந்த வி டூவை வி ஃபைவ் கூடாலையும் வி ஃபோர் கூடாலையும் கனெக்ட் பண்ணி விடணும் சிமிலர்லி ஒவ்வொரு வர்டிசஸையும் நம்ம வந்துட்டு இதே போல் கனெக்ட் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு கிராஃபுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கே ஃபைவ் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபைவ் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் கிடைக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் ஜியை செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் அப்படின்னு எப்போ சொல்லுவோம்னா அந்த கிராஃப் ஜியும் அதோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஜி பாரும் ஐசோமார்ஃபிக்காக இருக்கணும் இந்த சிம்பிள் வந்துட்டு ஐசோமார்ஃபிக்கு உள்ள சிம்பிள் ஓகேவா ஸோ ஜி அண்ட் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ஐசோமார்ஃபிக்காக இருந்தது அப்படின்னா ஜிங்கிற அந்த சிம்பிள் கிராஃபை நம்ம செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் கிராஃப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அ
show that if g is a self complementary simple graph with n vertices then n is congruent to 0 or 1 mod 4 first part la enna ketirukanga na self complementary graph ku definition ketirukanga so first vandittu ninga andha definition eludirano adutha enna proof panna solliranga parunga show that if g is a self complementary simple graph with n vertices then n is congruent to 0 or 1 mod 4 இதில் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்னதுன்னா என் கான்குரன் டு ஜீரோ ஆர் ஒன் மாட் ஃபோர் தட் இஸ் என் இஸ் கான்குரன் டு ஜீரோ மாட் ஃபோர் ஆர் என் கான்குரன் டு ஒன் மாட் ஃபோர் இல்லை என் கான்குரன் டு ஜீரோ மாட் ஃபோர்னா என்ன மீனிங்னா என்னங்கிற இந்த நம்பரை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப வரக்கூடிய ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஜீரோவாக இருக்கணும் அப்படின்னா அந்த என்னோட வேல்யூஸ் வந்துட்டு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் தான் இருக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபோரோ எயிட்டோ டுவெல்வோ இப்படி எல்லாம் இருந்தது அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸை நீங்கள் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ரிமைண்டர் ஜீரோ தான் வரும் ஓகேவா ஸோ என் கான்குரன் டு ஜீரோ மாட் ஃபோர் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் என்னோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோராக ஜெனரலாக ஃபோர் கே அப்படின்னு எழுதிடலாம் வேர் கே இஸ் அன் இன்டிஜர் அண்ட் என் கான்குரன் டு ஒன் மாட் ஃபோர் அப்படின்னா என்னுங்கிற இந்த நம்பராக ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ரிமைண்டர் வந்துட்டு ஒன் வரணும் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு எந்த ஃபார்மில் இருக்கும்னா ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் இப்படி இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வேல்யூ நைன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நைனை நீங்கள் ஃபோரால் டிவைட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கோஷியன் டூ வரும் ரிமைண்டர் ஒன் வரும் ஸோ இந்த நைனை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த கோஷியன் டூ ப்ளஸ் இந்த ரிமைண்டர் ஓகேவா தட் இஸ் ஃபோர் இன்ட்டு டூனா எயிட் ப்ளஸ் ஒன் இந்த நைனை தான் நம்ம இப்படி எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் இன்ட்டு இந்த டூங்கிறது இங்கே கே போல் வச்சுக்கோங்க ப்ளஸ் ஒன் தட் இஸ் என்னோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஸோ என் கான்குரன் டு ஒன் மாட் ஃபோர் அப்படின்னா என்னோட வேல்யூ வந்துட்டு இந்த ஃபார்மில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ என் கான்குரன் டு ஜீரோ ஆர் ஒன் மாட் ஃபோர் இதை ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன ப்ரூஃப் பண்ணால் போதும் ஏதார் என் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ஆர் என் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் ஓகேவா என்னுங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் ஸோ இதே ப்ராப்ளத்தை இப்படியும் கேட்கலாம் தட் இஸ் எவ்ரி சிம்பிள் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிராஃப் ஹேஸ் ஃபோர் கே ஆர் ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் வேர்டிசஸ் இங்கே நம்பர் ஆஃப் வேர்டிசஸ் என்ன தான் ஸோ என்னோட வேல்யூ ஃபோர் கே ஆர் என்னோட வேல்யூ ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்கு சொன்னாலும் ரெண்டுக்குமே சேம் சொல்யூஷன் தான் ஓகேவா இப்போ நம்ம ப்ரூஃப் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் வந்துட்டு ஜிங்கிற கிராஃப் செல் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி சிம்பிள் கிராஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்கல்ல அதை எழுதிக்கலாம் வித் என் வேர்டிசஸ் அண்ட் இந்த கிராஃப் ஜி வந்துட்டு செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரியாக இருக்கிறதுனால கண்டிஷன் என்னது ஜி இஸ் ஐசோமார்ஃபிக் டு ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு டெஃபினேஷனில் நம்ம பார்த்தோம் ஃபோர் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சிம்பிள் கிராஃபில் ஜி அண்ட் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா கே ஃபோர் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபோர் வர்டிசஸ் உள்ள கம்ப்ளீட் கிராஃப் கிடைக்கும் அதே போல் ஃபைவ் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு சிம்பிள் கிராஃபில் ஜி அண்ட் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுக்கு யூனியன் எடுத்தோம்னா தட் இஸ் ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணோம்னா கே ஃபைவ் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபைவ் வர்டிசஸில் உள்ள கம்ப்ளீட் கிராஃப் அது தான் கே ஃபைவ் அப்படின்னு எழுதுவோம் அது கிடைக்கும் அண்ட் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த சிம்பிள் கிராஃபில் என் வர்டிசஸ் இருக்கிறதா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஜியையும் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்தோம் அப்படின்னா என் வர்டிசஸ் உள்ள ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃப் கிடைக்கும் தட் இஸ் கே என் கிடைக்கும் ஓகேவா இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் ஈக்குவலாக இருக்குதுன்னா இந்த லெஃப்ட் சைடில் உள்ள இந்த கிராஃபுக்கு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸும் ரைட் சைடில் உள்ள இந்த கிராஃபுக்கு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் இந்த நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் எழுதுறதுக்கு நம்ம என்ன எழுதுவோம் கார்டினாலிட்டி ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ ஜி யூனியன் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு கார்டினாலிட்டி ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் கே என் இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் இதை நம்ம ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிடலாம் இதில் ஜி அண்ட் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ரெண்டுக்கு யூனியன் தானே இருக்குது ஸோ இதை நம்ம தனித்தனியாக எழுதிடலாம் தட் இஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ரைட் சைடில் பாருங்கள் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் தி கம்ப்ளீட் கிராஃப் கே என் கே என்ங்கிறது ஒரு சிம்பிள் கிராஃப் இது வந்துட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் கிராஃபும் கூட அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம ஒரு தீரம் படிச்சிருக்கிறோம் ஒரு என் வர்டிசஸ் உள்ள சிம்பிள் கிராஃபில்
இங்கே நமக்கு ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கே என் வந்துட்டு கம்ப்ளீட் கிராஃப் ஸோ இதில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் வந்துட்டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ அப்படியே கிடைக்கும் ஓகேவா இங்கே வந்துட்டு ஜி இஸ் செல்ஃப் காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கிராஃப் ஸோ ஜி இஸ் ஐசம்ஆர்பி டு ஜி காம்ப்ளிமெண்ட் தேர் ஃபோர் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி இதுவும் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி காம்ப்ளிமெண்ட்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த வேல்யூக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன போட்டுடலாம் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி அப்படியே எழுதிடலாம் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் நமக்கு எப்படி மாறிடும்னா நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஜி ப்ளஸ் இதுக்கு பதிலாகவும் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஜி ஈக்குவல் டு இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூ என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் ஆட் பண்ணோன்னா டூ டைம்ஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி ஈக்குவல் டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ இம்ப்ளைஸ் நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் இன் ஜி ஈக்குவல் டு இந்த டூவை ரைட் சைடில் எடுத்தோன்னா அந்த டூ டினாமினேட்டருக்கு போயிடும் ஸோ ரைட் சைடு வந்துட்டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னு கிடைக்கும் அண்ட் இதில் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு வந்துட்டு நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி இந்த நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி எப்படி இருக்குது என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோராக இருக்குது அண்ட் இந்த நம்பர் ஆஃப் எட்ஜஸ் ஆஃப் ஜி ஆல்வேஸ் இன்டிஜராக தான் இருக்கும் ஒரு கிராஃபில் வந்துட்டு டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் எட்ஜஸ் இருக்குதுன்னு சொல்ல மாட்டோம் டூ எட்ஜஸ் அல்லது த்ரீ எட்ஜஸ் அப்படி இன்டிஜரில் தான் எட்ஜஸ்க்கு கவுண்ட் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்குது பாருங்கள் இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த லெஃப்ட் சைடு வேல்யூ அப்படின்னா இந்த ரைட் சைடுக்கு வேல்யூவும் எப்படி தான் இருக்கும் ஒரு இன்டிஜராக தான் இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இதில் வந்துட்டு என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் இதோட வேல்யூவாக ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஒரு இன்டிஜர் கிடைக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக இதில் இருக்குது பாருங்கள் நியூ மரேட்டர் என் இன்டு என் மைனஸ் ஒன் இதில் ஏதோ ஒரு நம்பர் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் தான் இருக்கணும் அப்போ தான் இந்த வேல்யூவை ஃபோரால் டிவைட் பண்ணுறப்ப ஒரு இன்டிஜர் கிடைக்கும் ஓகேவா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட வேல்யூ ஃபோர்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என் மைனஸ் ஒன் என்னவாக இருக்கும் த்ரீயாக இருக்கும் தென் டிவைடட் பை ஃபோர் அப்படின்னா இதில் ஃபோர் ஃபோர் கேன்சல் ஆகி ஒரு த்ரீ கிடைக்கும் ஸோ த்ரீ வந்து இன்டிஜர் தான் ஓகேவா சப்போஸ் என்னோட வேல்யூ எயிட்னு வச்சுக்கோங்க எயிட்டும் ஒரு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் தான் அப்படி தானே ஸோ என்னுக்கு வேல்யூ எயிட் அப்படின்னா என் மைனஸ் ஒன் என்ன வரும் செவன் வரும் தென் டிவைடட் பை ஃபோர் இதோட வேல்யூவும் நமக்கு என்ன வரும் ஒரு இன்டிஜரில் தான் கிடைக்கும் தட் இஸ் ஃபோர்டீன்னு கிடைக்கும் ஸோ நீங்கள் இந்த என் அல்லது என் மைனஸ் ஒன் இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒரு வேல்யூவை மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் கொடுத்திங்கன்னா இதோட வேல்யூ வந்துட்டு ஒரு இன்டிஜரில் கிடைக்கும் பட் ரெண்டு வேல்யூஸுமே மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் இல்லாமல் வேறு ஒரு நம்பர் எடுத்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னுக்கு வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இது வந்துட்டு மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் இல்லை என்னுக்கு வேல்யூ த்ரீ அப்படின்னா இந்த லெஃப்ட் சைடுக்கு வேல்யூ என்ன வரும் த்ரீ இன்டு n மைனஸ் ஒன் தட் இஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன்னா டூ டிவைடட் பை ஃபோர் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் இதில் டூ ஃபோர் கேன்சல் பண்ணணும்னா த்ரீ பை டூ த்ரீ பை டூனா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு வரும் தட் இஸ் இது வந்துட்டு ஒரு இன்டிஜர் கிடையாது பட் நமக்கு இதோட சிம்பிளிஃபிகேஷன் இன்டிஜரில் தான் வரணும் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வேல்யூ இன்டிஜராக வரணும்னா என் ஆர் என் மைனஸ் ஒன்னோட வேல்யூ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோரில் தான் இருக்கணும் ஸோ இந்த இக்குவேஷன்லேருந்து நம்ம எப்படி எழுதிடலாம்னா எதர் என் இஸ் ஏ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் அதை வந்துட்டு ஜெனரலாக ஃபோர் கேன்னு எழுதிக்கலாம் அல்லது என் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஏ மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபோர் ஓகேவா தட் இஸ் என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ஆர் இதிலேருந்து மைனஸ் ஒன்னை ரைட் சைடில் எடுங்க என் ஈக்குவல் டு ஃபோர் கே ப்ளஸ் ஒன் இதை தான் நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியும் இருந்தது ஓகேவா